नमस्कार शिक्षक मित्रों मी बाहब आरवेकर आज मजा यूट्यूब चैनल वी अपना सर्व सरस स्वागत है आज के वीडियो में पाने अपन जोड़पत्र तीन विकल्प का नमुना कशा प्रकार से भराय है तो यह एक नमुना मन अपने दाखिल जाए चला तो मैं सुरू करू आज वीडियो में महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण बाग चार ओ जानेवारी तीस दोन हजार नौ माघ दा शके एक चाड़ीस शासन अधिसूचना वित्त विभाग हमारे तीस जानेवारी दोन हजार एक सहपत्र है हा सहपत्रुसार सर्व शासकीय कर्मचार जोड़पत्र तीन विकल्प का नमुना हाठिका अपना भरुन दयाचा है पहा निम सहा ऑब्लिक एक यदि ये जोड़पत्र है यदि पहला मुद्दा है एक अ कर्मचार नाव श्री श्रीमती कुमारी यठिका अपने कर्मचार पूर्ण नाव हाठिका अपने लिहाय है कर्मचार नाव लिखल है ज्ञानदेव तानाजी मुले ब मध्य धारण के लिए पद यठिका सहाव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचार जे का पद आल पद हाठिका अपने नमूद कराए मैं ये उपशिक्षक पदवीधारी शिक्षक कि मुख्याध्यापक कि दुसर विभाग जे अधिकारी आते क्या विभाग विभाग के लिए पदाच नाव हाठिका लिया कायम स्थान अपन यापैकी अपने एक खेवाच है जर आप कायम अल तो कायम टीक कराएँ स्थान पर नसेल तो स्थान पर वरती टीक कराएँ क्या पूछता मुद्दा है अ मदला क विधिमान वेतन संरचना वेतन मैन पी वी तो हेठिका सव्य वेतन आयोगानुसार अपला वेतन बैंड कि है तो वेतन बैंड हाठिका लिया है हिमदे पी बी एक है पी बी दोन है पी बी तीन है पी बी चार है पी बी एक मध्य जर आप साधारण पाल तो पांच दोन से वीस दोन से जी वेतन श्रेणी है अभी लोक ये पी बी दोन मधे नौ तीन से चौतीस आठ से अभी श्रेणी जी ते पी बी दोन मधे पी बी तीन मधे पंद्रह सहाशे तो एक शंबर अशा प्रकार जी जी श्रेणी है ते पी थ्री मध्य सदस हजार चारशे सदसठ हजार अशा प्रकार की वेतन श्रेणी आने के पी पी बी चार ये ये हाठिका हा जो कर्मचारी है ज्ञानदेव तानाजी मु हा उपशिक्षक है ये वेतन बैंड है दोन आनी वेतन श्रेणी है नौ तीन से चौतीस आठशे आजापुढ़ है जे है ग्रेड वेतन रुपये हेच ग्रेड वेतन है मेज ग्रेड पे जो है तो है तेजी पी बी ज्यादा दोन वेतन श्रेणी नौ तीन से चौतीस आठशे रेट पे है बेचर मधला ड सुधारित वेतन संरचना वेतन स्तर यस यठिका अपने सातव्या सुधारित वेतन संरचना मजे सातव्या वेतन आयोग नुसार अपन को गटा मधे मोड़ो को स्तरा मधे मोड़ो तो स्तर हाठिका अपने नवूद कराए तो नौ तीन से चौतीस आठशे वेतन श्रेणी आने आ बेच से ग्रेड पे आना कर्मचारी जे है वेतन स्तर जो है तो तेरा मध्य पी बी एक जर इत लिखा अपन वेतन श्रेणी जर पांच दौनशे वीस दौनशे अल तो कर्मचारी साधारण शिपाई कनिष्ठ लिपिक वरिष्ठ लिपिक ग्रंथपाल प्रयोगशाला परिचर कि प्राथमिक शिक्षक अल जो ग्रेड पे है अठावी पर्यत साधारण तो यस टेन मध्य बे साधारण जो ग्रेड पे तेराशे थे अठावी जो ग्रेड पे है तो यस वन यस टू यस थ्री यस फोर यस फाइव यस सिक्स यस सेवन अशा प्रकार से लिया रुपये रुपये यापुढ़ हाठिका अपना लिखित अपन हा जो तेरा जो मैट्रिक लेवल जो स्तर लिखेला है तेजपुढ़ जी रक्कम लिखी है अठावन सहाशे यठिका लिखी है पी ही रक्कम कश लिया अपने सेवा पुस्तक घायन सेवा पुस्तका जो का ही अपला एक जानेवारी दोन हजार सोलह जे मूल वेतन है तो मूल वेतन अधिक अपला ग्रेड पे हाँ दोगी बेरीज कराएँ बेरिया दोन पॉइंट सत्तावन पूर्ण जी संख्या ती संख्या पे मैट्रिक्स टेबल मधे 
शोधायचे जर ती नसेल तर त्याच्या जवळची असणारी मोठी संख्या ह्या ठिकाणी आपल्याला नमूद करायची आहे ह्या कर्मचाऱ्याचं एक जानेवारी दोन हजार सोळा रोजीच जे बेसिक आहे ते अठरा हजार एकशे दहा आणि ग्रेट पे त्याचं आहे चार हजार दोनशे मिळून रक्कम होणारी मिळून जी रक्कम आहे ती आहे बावीस हजार तीनशे दहा आणि त्याला दोन पॉईंट सत्तावन्न जर गुणलं तर येणारी रक्कम आहे सत्तावन्न हजार तीनशे छत्तीस पॉईंट सात रुपये तर ह्या ठिकाणी ती रक्कम पूर्णांकात केल्यानंतर ना सत्तावन्न हजार तीनशे सदतीस रुपये होईल आणि पे मॅट्रिक्समध्ये जर आपण ही रक्कम जर शोधली तर त्याच्या जवळपास असणारी जी संख्या जी आहे ती संख्या पाहिली तर त्या ठिकाणी आपल्याला पहा पंचावन्न दोनशे छप्पन्न नऊशे आहेत अठ्ठावन्न सहाशे आहेत पण सत्तावन्न तीन सदतीस ही रक्कम नाही आहे मग सत्तावन्न तीन सदतीसच्या जवळची असणारी जी रक्कम आहे ती आहे अठ्ठावन्न हजार सहाशे मग ही अठ्ठावन्न हजार सहाशे या ठिकाणी आपल्याला लिहायचे त्यानंतर ना तिच्या पुढे कार्यालयाचं नाव हा कर्मचारी ज्या ठिकाणी कार्यरत आहे त्या कार्यालयाचं नाव उदाहरणार्थ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा काय असेल ते या ठिकाणी आपल्याला ते नाव टाकायचं आहे दोन मध्ये पहा मी श्री श्रीमती या ठिकाणी आपल्याला त्या कर्मचाऱ्याचं असणारं नाव या ठिकाणी आपल्याला नमूद करायचं आहे वर जे आपण नाव लिहित तेच नाव या ठिकाणी टाकायचं आहे त्यानंतर त्याच्या खाली एक दोन तीन असे आपल्याला विविध पॉईंट दिसतात यामध्ये आपल्याला वेगळ्या स्वरूपाची माहिती या ठिकाणी लिहायची आहे ही माहिती काळजीपूर्वक लिहायची आहे विकल्पाचा नमुना भरण्यापूर्वी तीस जानेवारी दोन हजार एकोणीस आणि वीस फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीस जे काही अधिसूचना असेल किंवा परिपत्रक जे आले असेल त्या परिपत्रकाचा काळजीपूर्वक अभ्यास करायचा आहे किंवा ते व्यवस्थित वाचायचं आहे आणि त्यानंतरनंच मुद्दा क्रमांक दोन मध्ये जे काही मुद्दे आहेत एक दोन तीन हे मुद्दे आपल्याला या ठिकाणी भरायचं आहे तर यामध्ये पहिला जो मुद्दा आहे तो एक जानेवारी दोन हजार सोळा पासून सुधारित वेतन सरासरी निवड करतो किंवा करते तर हा मुद्दा कोणी निवडायचा आहे की ज्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार दिनांक एक एक दोन हजार सोळा रोजी ज्यांना वेतन वेतन निश्चिती करायची त्यांनी हा विकल्प बेस यायचा आहे म्हणजेच दोन मधील एकच्या मुद्द्यासमोर टिकमार्क आपल्याला त्या ठिकाणी करायचे आहे त्यानंतर ना त्यामध्ये असणारा दुसरा जो मुद्दा आहे मी धारण करीत असलेल्या पदाची सुधारित वेतन श्रेणी पुढील प्रमाणे चालू ठेवण्याची निवड करतो किंवा करते माझ्या पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकापर्यंत ज्यांना जुलै दोन हजार सोळा रोजी सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन शेती करायची आहे त्यांनी हा दोन नंबरच्या मुद्द्यासमोर टिकमार करायची आहे त्यानंतर जो तिसरा जो मुद्दा आहे त्याच्यामध्ये माझे वेतन टिंबटिंब रुपयेपर्यंत वाढणाऱ्या नंतरच्या वेतनवाढीच्या दिनांकापर्यंत पदोन्नती वरिष्ठ श्रेणी किंवा निवड वेतन श्रेणी लागू झाल्यापासून ज्यांना सातव्या आयोगानुसार सुधारित वेतन शेती करायची आहे त्यांनी यापुढे टिकमार करायची आहे आणि शेवटचा मुद्दा आहे तो म्हणजे मी पद रिक्त करेपर्यंत किंवा विद्यमान वेतन श्रेणीमध्ये येण्याचे बंद करेपर्यंत ज्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार जुन्याप्रमाणे पगार चालू ठेवायचा आहे त्यांनी या ठिकाणी टिकमार करायची आहे तर अशा प्रकारे आपल्याला सर्वांना या विकल्पामध्ये असणारी माहिती आपल्याला भरायची आहे त्यानंतर तिसरा जो मुद्दा याच्यामधला तो म्हणजे हा विकल्प अंतिम असून यामध्ये या दिनांकानंतर सुधारणा करण्यात येणार नाही म्हणजेच आपण हा काही जो विकल्प भरून देणार आहोत हा विकल्प आपल्याला पुन्हा बदल करता येणार नाही त्यामुळे काळजीपूर्वक आपल्याला हा विकल्प भरून देणं आवश्यक आहे त्याच्याखाली ठिकाण या ठिकाणी ठिकाणाचं नाव टाकायचं आहे दिनांक जो काही दिनांक असेल आपण ज्या ज्या वेळेला हा विकल्प भरतोय त्या विकल्पाचे दिनांक या ठिकाणी टाकायचे त्यानंतर ना इथं सही करायचे आणि आपलं नाव टाकायचं आहे आल्या आल्यानंतर आपल्याला दुसरं किंवा केवळ कार्यालयाने भरावायचे तर या ठिकाणी आपल्याला काही द्यायचं नाही ही सगळी कार्यालयाने माहिती भरायची आहे या ठिकाणी त्या कर्मचाऱ्याचं नाव येईल यांनी हा विकल्प यथोचित्रित या स्वाक्षरी सेवा विहित दिनांकापूर्वी मला सादर केला आहे ठिकाण दिनांक सही नाव आणि कार्यालय प्रमुख असेल त्या कार्यालय प्रमुखाचं नाव या ठिकाणी लिहायचं आहे त्यानंतर याच्यासोबतच जोडपत्र चार पहा नियम सहा दोन मधल तीन वचनपत्र आपल्याला ह्याच्यावर लिहून द्यायचं आहे मी 
टिंबटिंब असे वचन देतो की महाराष्ट्र नागरी सेवा सुधारित वेतन नियम दोन हजार एकोणीस मध्ये दरदृशी विसंगत वेतनाच्या परिणामी किंवा पुढे वेतन निश्चितीमध्ये विसंगती आढळून आल्यामुळे मला अति प्रदान झाले निदर्शनात आल्यास ते भविष्यात मला प्रदान करण्याच्या घटनेतून समायोजित करून किंवा इतर प्रकारे शास्त्रास परत करीन तर ह्या ठिकाणी कर्मचाऱ्याचं नाव द्यायचंय म्हणजेच आपण हे ज्या वेळेला वचनपत्र देत असतो त्या वचनपत्र दिल्यानंतर याच्यामध्ये जर काही विसंगत आढळून आल्यास किंवा काही जास्तीची रक्कम जर आपल्याकडे आली असेल तर ही रक्कम आपल्याला शासनाला परत करायची आहे त्याने ठिकाण आणि दिनांक टाकायचे आणि या ठिकाणी सही करायचे नाव टाकायचं आणि आपलं पदनाम या ठिकाणी लिहायचं आहे आणि आपल्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे जमा करायचं आहे पाई हा अशा पद्धतीने आपण हा विकल्पाचा फॉर्म भरून द्यायचा आहे तत्पूर्वी एक महत्वाची सूचना आहे हा विकल्पाचा फॉर्म हा ज्या त्या कर्मचाऱ्याने आपल्या असणाऱ्या संसदीय वृद्धीने हा भरावायचा आहे काही अडचण आल्यास आपल्या वरिष्ठ कार्यालयाशी किंवा तज्ज्ञ व्यक्तींचा या ठिकाणी सल्ला घ्यायचा आहे आणि मगच हा विकल्पाचा फॉर्म भरून द्यायचा आहे आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कृपया लाईक करा त्याचप्रमाणे आपल्याला जर काही अडचणी असतील समस्या असतील तर कृपया कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका त्याचप्रमाणे आपल्याला जर व्हिडिओ जर आवडला असेल तर आपल्या शिक्षण मित्रांपर्यंत सुद्धा पोचवण्यासाठी मदत करा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचं धन्यवाद